దేవుడు చెడు ద్వారా మంచిని తీసుకురాగలడు the fall of the head of the angels called lucifer whom why didn't god destroy it immediately lucifer ani pilavabadina dotala adhikari yokka patanamtho chedu aarambhamaithe devudu dani ventane enduku nashanam cheyaledanna vishayanni gurchi manam aalochiddam god could have done that devudu ala chesundochu if satan is the cause of all the evil in the world why doesn't god destroy satan lokamlo unna chedu antatiki satane kaaranamaithe devudu satanni enduku nashanam cheyadu And why doesn't he destroy all the demons uh, so that we would not be harassed by them manam vaadi cheta vedimpa padakundunattlu aina dayyalannitni enduku nashanam cheyadu why should people suffer in so many ways prajalu aneka vidhaluga enduku baadha padali if god does not do that we can be perfectly sure that he has a very good purpose దేవుడు అలా చేయకుంటే ఆయనకు చాలా మంచి ఉద్దేశం ఉందని మనం నిశ్చయంగా నమ్మొచ్చు దేవుని గురించి మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుని జ్ఞానము ఒక మహాసముద్రం వంటిది అయితే మన మనస్సు ఒక చిన్న గిన్నె వంటిది it can contain just a little bit of the water of the ocean mana manasu aa maha samudramulo kontha neetine maatrame kaligi undagaldu so we can understand a little bit kabatti manam kontha mattuku ardham chesukogalam we can understand it fully manam danni poorthiga ardham chesukolem but we can understand a little bit kaani manam kontha mattuku ardham chesukogalam and with that little bit with that little intelligence and understanding that god has given us we can understand a little bit of the reason why god has not destroyed satan devudu manakichina koddi telivitonu vivechanatonu devudu satanni enduku nashanam cheyaledanna vishayanni manam kontha mattuku ardham chesukochu why god permits life on earth to be so difficult so insecure so dangerous in so many ways భూమి మీద బ్రతుకు ఎన్నో విధాలుగా కష్టతరంగాను అభద్రతతోనూ ప్రమాదకరంగాను ఉండటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు వన్ రీజన్ ఇస్ ఒక కారణం ఏంటంటే ఇఫ్ గాడ్ హెడ్ మేడ్ లైఫ్ ఆన్ అర్త్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఈజీ దేవుడు భూమి మీద మన బ్రతుకును ఎంతో సౌకర్యవంతంగాను సులువైనదిగాను చేస్తే పీపుల్ వుడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఇటర్నిటీ ప్రజలు నిత్యత్వం గురించి అసలు ఆలోచించరు మ్యాన్ వాజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ హిస్ షార్ట్ లైఫ్ ఆన్ అర్త్ మనిషి భూమి మీద తన కొద్ది పాటు బ్రతుకు కొరకు మాత్రమే సృష్టింపబడలేదు ఈవెన్ ఇఫ్ యు లివ్ అ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆన్ దిస్ అర్త్ దట్స్ అ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ కంపేర్డ్ టు ఇటర్నిటీ మీరు భూమి మీద ఒక 100 సంవత్సరాలు జీవించినప్పటికీ నిత్యత్వంతో పోలిస్తే అది చాలా తక్కువ సమయం ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ do not exist eternally chetlu jentulu shashvatanga jeevinchu but when god created man kaani devudu manushini srushtinchinappudu he created man to be a creature of eternity aina manushini shashvatanga jeevinchataniki srushtinchadu to live endlessly anantanga jeevinchataniki srushtinchadu his body may perish on earth after he's lived 70 80 100 years మనిషి డెబ్బై ఎనభై వంద సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత అతడి శరీరం కృషించవచ్చేమో గాని సోల్ విత్ ఇన్ యూ ఇస్ ఇటర్నల్ అతడిలో ఉన్న ఆత్మ శాశ్వతమైంది ఇట్ విల్ నెవర్ నెవర్ డై వన్స్ యు బోర్న్ దట్ సోల్ నెవర్ డై ఇస్ ఇట్ మీరు ఒకసారి జన్మించిన తర్వాత ఆ ఆత్మ ఎప్పటికీ మరణించదు ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇటర్నలీ అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవటం ముఖ్యమైన విషయం అండ్ వన్ థింగ్ వీ కెన్ బి ష్యూర్ దట్ గాడ్ ఇన్ హిస్ ఇన్ఫినిట్ విజ్డమ్ హ్యాస్ పర్మిటెడ్ లైఫ్ ఆన్ అర్త్ టు బి డిఫికల్ట్ సో దట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ హిమ్ ప్రజలు ఆయన గురించి ఆలోచించేలాగున 
దేవుడు తన అనంతమైన జ్ఞానంలో భూమి మీద బ్రతుకు కష్టతరంగా ఉండునట్లు అనుమతించాడన్న విషయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా నమ్మొచ్చు సాతాను మరియు దురాత్మలు మీ జీవితంలో తెచ్చే సమస్యలు వ్యాధులు మరియు శోధనలు ఆర్ పర్మిటెడ్ బై అవింగ్ గాడ్ to make you turn to him ayana tattu meer tirige tattu cheyituku oka prema gala devudu anumatinchinave in that way even those trials and difficulties are an expression of god's love for you aa vidhanga aa shodhanalu kashtalu kuda mee koraku devuni prema yokka pratyekshata ga unnai see god is so powerful and so almighty chudandi devudu enta sarvashakti mantudante that he can make even evil work for the fulfillment of his purposes aina chedunu kuda tana uddeshalanu nerveshtaku vaadukuntadu we can understand that manam danni ardham cheskolem we can think that well good is good and evil is evil and only good things will further god's purposes no manchante manchenani chedante chedenani కేవలం మంచి మాత్రమే దేవుని ఉద్దేశాలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు గాడ్ ఇస్ ఆల్ మైడీ దట్ హీ కెన్ మేక్ ఈవిల్ వర్క్ టు ఫర్దర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ గుడ్ ఫర్ అస్ ఎస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దేవుడు ఎంత సర్వశక్తిమంతుడంటే ఆయన మనుషులమైన మన కొరకు చెడును మంచి ఉద్దేశాల కొరకు వాడుకోగలడు లెట్ మీ గివ్ యు ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద హోల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను నిజానికి బైబిల్ గ్రంథం యొక్క పూర్తి సందేశం ఏంటంటే హౌ గాడ్ యూజెస్ సేరిన్ అండ్ ఈవల్ స్పిరిట్స్ టు ఫర్దర్ హిస్ పర్పసెస్ దేవుడు తన ఉద్దేశాలని నెరవేర్చడానికి సాతాన్ని దురాత్మలను వాడుకుంటాడు దట్స్ వై హి డస్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ దెమ్ ఆ కారణంగానే ఆయన వాన్ని నాశనం చేయడు అండ్ ఆల్ ద ఈవల్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ సమ్ వండర్ఫుల్ వే వి విల్ డిస్కవర్ ఫైనలీ that they fulfilled god's purposes lokamlo jarige chedanta adbhutamaina reetiga devuni uddeshalanu neravechindani manam chevaraku telusukuntamu god did not create evil devudu chedunu srushtinchaledu but when the angels and man decided to be evil god said okay he's going to use that to further his purposes kaani dotalu manushulu cheddavariga maarutaku nirnayinchukunnappudu దేవుడు సరే నేను దాన్ని నా ఉద్దేశాలను నెరవేర్చుకోవడానికి వాడుకుంటాను అని చెప్పాడు అక్కడ మనం దేవుని సర్వశక్తిలో కొంత మట్టుకు మనం చూడగలం అది చూసినప్పుడు మన విశ్వాసం బలపడుతుంది దేవుడు చెడును మనం మంచి కొరకు చేయగలడు కాబట్టి మనం చెడుకు ఇంకా భయపడనక్కర్లేదని మనం కనుక్కుంటాము ఐ హెడ్ స్టోరీ ఆఫ్ బిజినెస్ మ్యాన్ వన్స్ హుడ్ బీన్ వెరీ క్లోజ్ టు గాడ్ అట్ వన్ టైమ్ ఒకప్పుడు దేవునికి చాలా సమీపంగా ఉన్న ఒక వ్యాపారవేత్త గురించి నేను విన్నాను బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హీ డ్రిఫ్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ యాజ్ హిస్ బిజినెస్ ప్రాస్పర్ కొంతకాలం తర్వాత అతడి వ్యాపారం వృద్ధి చెందే కొలది అతడు దేవుని నుంచి నెమ్మదిగా దూరం అయ్యాడు he was going to a christian church atado a christava sanganiki veltu undevadu and the elders in that church tried to speak to him repeatedly to turn him back to faith in god to surrender his life to christ again aa sangamlo ni peddalu atanni tirigi devuni tattu trippataniki kristuku tana jeevithanni tirigi samarpinchataniki pade pade atadito maatladataniki prayatnincharu but he was too occupied with his business కానీ అతడు తన వ్యాపారంలో మునిగిపోయాడు ఆదివారం నాడు కూడా కూటాలకు రావడానికి అతనికి సమయం లేకపోయింది అతడి వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండెను అప్పుడు ఒక రోజు ఒక విష సర్పము అతని చిన్న కుమారుణ్ణి కాటేసింది ఆ బిడ్డ పరిస్థితి తీవ్రంగా మారింది వైద్యులందరూ ఆశ వదిలేసుకున్నారు అప్పుడు ఆ తండ్రి 
నిజంగా ఆందోళన చెందాడు ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థించటానికి అతడు సంఘ పెద్దల్లో ఒకరికి కవురు పంపించాడు ఆ సంఘ పెద్ద జ్ఞానం గలవాడు అతడు వచ్చి ఈ విధంగా ప్రార్థించాడు ప్రభువా ఈ బిడ్డను కాటువేయటకు ఈ పామును పంపించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు బికాస్ ఐ ట్రై ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ to get this family to think about you endukante nenu 6 samvatsaralaga ee kutumbanni nee gurinchi aalochimpa cheyadaniki prayatninchanu and i never succeeded kaani nenu sadhinchalekapoyanu but what i couldn't do in 6 years this snake has done in a moment kaani nenu 6 ellaga cheyaleni pani ni ee paamu okka shanamlo chesindi is been more successful adi na kante ekku sadhinchindi now that they have learned their lesson lord heal the child and grant that this family will never need any more snakes to remind them of you again prabhu vaari ippudu oka paatanni nechukunnaru ganaka ee biddanu swasthaparchi ee kutumbam ninnu gurtu chesukodaniki ika ennadu paamulu akkar lekunda cheyumu now do you think a snake bite is good or evil paamu kaadu manchida cheddada i think all of us would say it's evil definitely adi cheddadani mana andaram cheptam ani nenu anukuntanu but in this particular family's case kaani ee kutumbam vishayamlo did god use it for good devudu dani manchi koraku vaadukunnada he certainly did nischayanga vaadukunnadu that family was drifting away from god and would have destroyed their life in the pursuit of money aa kutumbam devuniki dooranga vellipothu dabbu sampadanalo padi vaari jeevithalanu naasnam cheskuni undevaru but it was through a snake that did something evil biting one of their sons that they turn to god kaani oka paamu vaari pillallo okarni kaatu vesi chesina chedu dwara vaaru devuni tattu tirigaru and so their life could be spiritually blessed aa vidhanga vaari jeevithalu aatmiyanga deevinchabaddayi they could live for eternity's values vaaru nityatvapu viluvala koraku ikka jeevinchagalaru there is an example of how god uses evil to accomplish good మంచిని చేయడానికి దేవుడు చెడును ఎలా వాడుకుంటాడో అన్న దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇఫ్ దెర్ నో స్నేక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ లోకంలో పాములే లేనట్లయితే దెర్ వుడ్ బి నో స్నేక్ టు బై దట్ చైల్డ్ ఆ బిడ్డను కాటు వేయడానికి పాము ఉండేది కాదు అండ్ దే ప్రాబబ్లీ దట్ హోల్ ఫ్యామిలీ వుడ్ హవ్ డిస్ట్రాయిడ్ themselves eternally బహుశా ఆ కుటుంబం అంతయు తమ్మును తాము శాశ్వతంగా నాశనం చేసుకుని ఉండేవారు సో వి సీ హౌ గాడ్ యూస్ హిస్ an evil thing like a snake కాబట్టి పాము వంటి చెడ్డదాన్ని దేవుడు ఎలా వాడుకున్నాడో మనం చూడగలం చాలా తరచుగా రోగం విషయంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది దేవుణ్ణి గుర్చి తమ జీవితం అంతా ఆలోచించని వారందరూ ఒకరోజు వారు క్యాన్సర్ తోనో లేక వేరే తీవ్రమైన వ్యాధితోనో అకస్మాత్తుగా ఆసుపత్రికి వెళ్తారు నలభై ఏళ్లగా దేవుణ్ణి గూర్చి ఆలోచించని వీరు అకస్మాత్తుగా ఆయన గురించి ఆలోచిస్తారు మొట్టమొదటిగా మనం ఒక విషయాన్ని ఖాయం చేసుకోవాలి ఇస్ ఇట్ గుడ్ థింగ్ టు థింక్ అబౌట్ గాడ్ ఆర్ నాట్ సర్టన్లీ దేవుణ్ణి గూర్చి ఆలోచించటం మంచి విషయమా కాదా నిశ్చయంగా మంచి విషయమే దేవుడు లేకుండా జీవించే మనిషి ఒక అర్థం లేని ఉద్దేశం లేని జీవితాన్ని జీవిస్తాడు అతడు చాలా డబ్బు సంపాదించొచ్చేమో గాని చివరికి అతడు అసంతృతితో చనిపోతాడు అతడు నిరర్ధకతతో మరణిస్తాడు God has created us in such a way that he is the most important factor in our life. దేవుడు మనల్ని ఎలా సృష్టించాడంటే ఆయన మన జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన కారకంగా ఉండేటట్లు సృష్టించాడు. And if we don't think about him we miss the meaning and purpose of life altogether. మనం ఆయన గురించి ఆలోచించకపోతే మన జీవితం యొక్క అర్థాన్ని ఉద్దేశాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాము. 
And so if a man lives 40 years or 50 years without thinking about God, and then he gets a cancer, and he begins to think about God and turn to him, was that cancer good or bad? కనుక ఒక వ్యక్తి నలభై యాభై ఏళ్ల పాటు దేవుణ్ణి గూర్చి ఆలోచించకుండా జీవించి తరువాత అతడికి క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చి అతడు దేవుణ్ణి గూర్చి ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఆ క్యాన్సర్ మంచిదా చెడ్డదా మీరు క్యాన్సర్ ను దాన్ని మట్టుకు దాన్నే చూస్తే క్యాన్సర్ చెడ్డదని మనందరం చెప్తాం to make people turn to him how is it then kaani devudu manushulannu tana tattuku trippukodaniki cancer nu ela vaadukunnadu anna daniki ikkada konni udaharanalu unnai was that even though the cancer itself was evil cancer daan antati kade cheddadainappatiki it was used for a good purpose just like the snake adi aa paamu vale manchi uddesham koraku vaadabadindi and one day we will discover when we see the full story of every man's life when jesus christ comes back to this earth and we stand before him and we see all the people who lived on this earth from the very beginning from the very first man and we hear their stories oka rojuna yesu christu ee bhoomi meda ki tirigi vachinappudu mana maayana edutha nilabadinappudu ee bhoomi medata modati nundi jeevinchina prathi manishi yokka kadanu manam vinnappudu we will see in that day that god used many things to turn people away from a sinful life towards him devudu manushulanu oka paapa bharitamaina jeevitham nundi tana vaipu ku trippukodaniki devudu anekamaina vaatini vaadukunnadani manam aa rojuna chustamu incurable diseases sicknesses wild animals snakes even poverty and suffering and many other evils nayankani vyadulanu rogalanu krora mrugalanu paamulanu pedarakanni shramalanu inka enno chedda vaatini were used by god to get people to turn away from their sins towards him and thus to find an eternal home in heaven దేవుడు ప్రజలను వారి పాపాల నుండి తన వైపుకు త్రిప్పుకోటానికి ఆ విధంగా పరలోకంలో ఒక శాశ్వతమైన గృహాన్ని వారు పొందటానికి వాడుకున్నాడు కాబట్టి ఈ ఉదాహరణలన్నిటి ద్వారా దేవుడు సాతాను చేసే చెడ్డ పనులను ప్రజలను సాతాను పట్టు నుండి విడిపించటానికి ఎలా వాడుకున్నాడో చూడగలం అపవాది కొరకు జీవించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడి చివరి గతి దేవునికి దూరంగా ఉండే నరకం through one of those sicknesses the man turns to god kaani satana lokamlo pettina vyadulu vanti konni chedda vaati dwara aa vyakti devuni tattuku tirugutadu so we see that god uses the very things that satan brings into the world evil to deliver people from satan's clutches and to bring them into eternal salvation kabatti సాతాను ఈ లోకంలోకి తెచ్చిన చెడ్డ వాటినే దేవుడు మనుషులను సాతాను పట్టు నుండి విడిపించడానికి వారిని నిత్య రక్షణలోకి నడిపించడానికి వాడుకుంటాడు అక్కడ మనం దేవుడు తన సర్వశక్తిని వాడే అద్భుతమైన విధానాన్ని చూడగలం ఈ విధంగా దేవుడు సాతాన్ని మరలా మరలా బుద్ధిహీనుడిగా చేస్తాడు ఇదే బైబిల్ గ్రంథం యొక్క అద్భుతమైన వర్తమానము సాతాను క్రియలను లయపరచడానికి యేసు క్రీస్తు వచ్చాడని మొదటి యోహాను మూడు ఎనిమిదిలో బైబుల్ చెప్తుంది to use an illustration with a ball of string neatly rolled up drushtanta paranga chuste manam andaram jeevithanni oka chakkaga chuttabadina darabbanti tho modalu pettamu through the years 
that string we have tied up into 10000 or 10 million knots samacharalu gadichina koddi manam aa daranni 10000 leka 10 lakshala chikkumudulanu vesam and now as we look at this ball of string tied into 10000 or 10 million knots we are frustrated we are discouraged ఆ చిక్కుముడులను మనం చూచినప్పుడు మనం అసంతృప్తితోను నిరుత్సాహంతోనూ నిండిపోతాము మనం ఏం చేయగలమా అని ఆలోచిస్తాము అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రతి ముడిని విప్పగలడన్న బైబిల్ యొక్క అద్భుతమైన సందేశాన్ని మనం వింటాము స్నేహితుడా నీ జీవితంలో ఎన్ని ముడులున్నాయో నాకు తెలియదు నేను నీకు ఒక శుభవార్తను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ సింగిల్ నాట్ జీసస్ కెన్ అంటాయి ప్రతి ఒక్క ముడిని యేసు ప్రభు విప్పగలడు ఈ కెన్ గివ్ యూ బ్యాక్ అోల్ రోల్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ విత్ యువర్ హోల్ లైఫ్ జస్ట్ ఎస్ దో యు బోర్న్ నౌ ఆయన నీకు ఆ దార బంతిని అంతటిని ఇవ్వగలడు నీ విప్పుడే పుట్టినట్లు నీ పూర్తి జీవితాన్ని నీకు తిరిగి ఇవ్వగలడు నీవు నీ జీవితాన్ని మరలా తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు నీవు యేసుక్రీస్తు తట్టు తిరిగితే ఇది జరుగుతుంది ఆయన్ని ప్రార్థించు ప్రభు అయిన యేసు నీవు అపవాది క్రియల్ని లయపరుష్టకు వచ్చావు destroy those works in my life amen aa kriyalanu na jeevithamlo kuda layaparchamu amen